Всем еще раз здравствуйте. Мы продолжаем с вами рисовать наши прянички. Так, привет, привет. Все ли хорошо видно и слышно? Поставьте какой-нибудь, не знаю, плюсик, что все. Все нормально, да? Угу. Здравствуйте. Все замечательно. Продолжаем дальше. Так, ведьму, ведьмочку я предложаю, предлагаю пока убрать в сторону. У нас платьишко должно чуть-чуть подсохнуть, но еще не подсохло. Мы пока берем наши привидениицы. Так. И пока будем с ним работать. Мы сейчас ему зальем флажочки. Вот вопрос, который э, девушка задала в предыдущем эфире. Что сделать такого, да, чтобы у нас, чтобы глазурь не проваливалась. Мы делаем вот такую вот глазурную подложку. То есть сюда сделали. Так, у нас потом идет. Потому что иногда бывает, что в серединке у нас может быть провал. Как бы такая дырочка. Вот, чтобы этого у нас не было, мы с вами сделаем вот такую вот подложечку. Кстати, такое часто еще такой прием используют, когда, например, рисуют цветочки, знаете, ромашки, потому что там используют жидкую, жидкую глазурь, и чтобы лепесточек сам, да, он не провалился, его, ну, тоже вот делают такую вот подложечку. Вот, ждем, пока оно должно немножко прихватиться, подсохнуть. А пока мы ждем, мы зальем глазки. И ротик нашему привидению. Привидение у нас получилось очень милое, совсем не страшное. Сейчас, может быть, получится сделать из него страшное, но что-то я сомневаюсь, что получится из него сделать страшненькое что-то. Так. Так, и сейчас мы такие проведем что-то вроде ресничек с одной стороны, с другой стороны. Здесь мы не используем прорисовку, то есть работу с кистями ее здесь нету, только глазурь. Так, и вот мы сейчас заливаем флажочек. Так, здесь еще должно немножко просохнуть, чуть-чуть ждем. Так. так, давайте, наверное, стыку, стыку сделаем. 
У меня вопросы куда-то убежали. Да, это вырубки. Спасибо большое за ручки. Да, еще раз повторюсь, это вырубки от Анны Любимовой. Заказывала на сайте любимого.ком. Вырубки просто замечательные, девочки. Я беру очень уже давно у них, уже не первый год работы именно с вырубками Анны Любимовой. Огромное разнообразие, какие только хотите, зайдите на сайт, кто еще не был, посмотрите. Я всегда, не знаю, каждый год захожу на сайт и обязательно оформляю заказ. Очень удобно, что есть категории по вырубкам. Вы заходите, можно в поисковике также найти. Если вам нужна тыква, пишите тыква, вам выскакивают различные. Кстати, там не только это, там их много разновидностей тыквочек. Мордашки тыкву можно посмотреть на Пинтересте, можете посмотреть уже у, э, в Инстаграме у мастериц, да, девочек, которые э, делают очень много э, пряников на тему Хэллоуин у, у западных мастеров, это у них очень любимая, скажем так, тема, она у них очень важна, практически как Новый год, вот, можно посмотреть... Э, по хэштегу как оформляют пряники наши зарубежные скажем так коллеги мастера по пряникам можете придумать свой дизайн будет даже лучше если вы что-то свое придумаете какую-то, не знаю, мордашку интересную придумаете сами. Вот, тыкву есть же они с разным выражением лица, есть такие прям очень-очень злые, страшные, вот, есть прям милые, добродушные, вот, ну, я постаралась сделать добродушные такие, <laughs> не зловещие прянички, Вот. И мы заливаем секции оставшиеся. А ко мне уже, вот я сейчас сделала перерыв, да, перезаходила в эфир. Уже я смотрю, кто-то из вас мне написал по поводу рецепта теста, по поводу глазури. Я отвечу обязательно всем. Немножко дайте мне время. Я отвечу всем. Так что не переживайте. Так. Ну и самое такое, скажем так, не скажу сложное, но нужно делать аккуратно видите соседняя секция у нас просохла мы спокойно Можем не переживать, что у нас там что-то где-то перельется.
перельется, либо сольется. Так, немножко переверну, чтобы мне было удобно. А еще, кстати, хотела сказать о том, что а, это будет не единственный эфир у, в гостях у Анны Любимовой. У нас будут запланированы еще эфиры. Ну, они уже будут у нас на новогоднюю тематику. И, возможно, я сейчас думаю, возможно, эфир будет еще на день, на день матери, потому что он тоже очень актуален. И у меня и в прошлом году, и в позапрошлом году хорошо заказывали пряники на день матери. Поэтому наборы... Со словом «мама», мне кажется, будут актуальны, <смех> ну, даже и, в принципе, не на День матери. Вот, кстати, буквы «мама» у меня тоже э, от Анны Любимовой. Но я не заказывала, я покупала здесь, в нашем местном кондитерском магазинчике. Э, иногда появляются вырубки от любимой ком». Вот, и вот мне повезло, я купила буквы «Мама». Очень красивые, большие. Можете посмотреть у меня на странице, а спуститься чуть ниже. У меня есть набор, набор вот по, именно по вырубкам «Мама». Он тоже очень красивый наборчик там с а, ягодкой так немножечко подождем подсохнет в принципе почти готово нам осталось только хвостик где сделать хотя в принципе мы можем его сейчас сделать потому что я смотрю тут уже подсыхать начало так так здесь сразу же набираем объем Здесь работа очень быстро, смотрите, у меня даже не успел схватиться контур. То есть он у меня не высох, я его сразу же, получается, у меня слился. Нечаянно за, за, заехала. Заодно посмотрите, как можно исправить ошибку. Все. 
Так, все, у нас тыквочка готова. Мы ее убираем. Пока что пусть она у нас высыхает. Так, наша привидение мы сейчас закончим тоже. Вот, смотрите, подложки наши высохли. Это важно очень дождаться, пока у нас они подсохнут. Вот, чтобы потом у нас не было. Провала. Так, сроки хранения глазури, которую вы развели, да, вы имеете в виду? Срок хранения глазури сутки на живом белке. Если вы работаете на смеси, например, да, если у вас смесь Альтер Айсинг, либо Иль Айсинг, ну это такие самые известные, я сейчас называю, вот, у них срок хранения в холодильнике неделя некоторые хранят полторы недели на живом белке сутки хранится то есть вы например сегодня сделали порисовали на следующий день вы еще можете рисовать этой же самой глазури единственный момент глазурь начинает отслаиваться когда после холодильника вы вытащили глазурь нужно ее вот так вот размять Так, пока у нас подсохнут наши флажочки, мы с вами закончим ведьмочку. Эфир сохранится. А маленькие треугольчики – это такая подложка, чтобы не было провалов у нас. Вот, потому что девушка спрашивала, как избежать провалов в глазури. В глазури. Я показала способ, чтобы не было провалов. Вот можно делать так. Угу. Так. Давайте с вами быстренько сейчас ведьмочку закончим. У нас тут осталось совсем немного. Черный у меня Америколор еще раз. А глазурь взбивать, да, надо, глазурь э, я взбиваю, на живом белке взбиваю. Если я работаю на смеси, э, раньше мне приходилось работать на смеси, когда на заказах была, и э, там я не взбивала. Ну, иногда бывало, когда большой, например, э, объем. А если небольшой объем заказов был, то, в принципе, я не взбивала. Можно не взбивать. Вот. Но если вы работаете на живом белке, да, там нужно взбивать.
Так, я вам обещала еще сделать метелку. Так, сейчас подождите, настроится камера, что-то не хочет настраиваться. Так, сейчас мы сделаем волосы. Волосы просто такие линии проводим. Так. И наше привиденец осталось. А глазурь не пробовала замораживать. Поэтому по замороженной глазури ничего не могу сказать вам. Так, мы сейчас с вами нарисуем ленточку. Ленточку, веревочку, на которой у нас флажочки. Так. И мы напишем сейчас слово. Ну, на каждом из флажочков напишем а, с вами букву. Так. Насадками нет, я не пользуюсь насадками. А глазури остается, если вы работаете на потоке, у вас постоянно заказы, то в принципе она расходуется. А если вы делаете для себя, то да, глазури остается поначалу много, потому что поначалу не понимаешь вообще какой объем тебе нужен для рисования, там даже грубо говоря одного пряничка. Поэтому, да, глазури остается поначалу много. Но потом, когда вы уже набьете руку, вы уже будете смешивать то количество глазури, да, которое вы уже ну, знаете, что у вас уйдет, вот, допустим, такой объем. Поэтому все приходит с опытом. А... Да. Так, эфир сохраним. Да, я сейчас немножко отматываю вопросы по срокам хранения. А время высыхания глазури. У нас где-то примерно а, глазурь высыхает. Ну, смотрите, вот сейчас включили отопление, и глазурь высыхает очень быстро. То есть за час она подсыхает. А внутри она может еще, конечно, не просохнуть, но в течение двух-трех часов вот такой вот пряничек, он подсохнет у вас без э, сушки в духовке даже. Если, например, это условия влажности да, высокие, то там пряник может сохнуть и сутки, потому что, сами понимаете, влажность, она на пряник, как на сам пряник влияет не очень, да, скажем так, положительно становится очень мягкий, разваливается практически в руках. Вот так и на саму глазурь. Глазурь тоже плохо сохнет. Поэтому летом там часов 6, иногда 7-8 бывает такое. Иногда бывает прям сутки не высыхает глазурь. Ну, это уже все от влажности зависит. Вот, все-таки... Эм... 
в осеннее, зимнее время, в весеннее, да, когда у нас отопление, когда оно сухо в помещении, глазурь ведет себя ну, получше, скажем так. Но кому-то не нравится, кому-то говорит, что жестко очень да, становится, потому что летом, например, они более такие рассыпчатые, мягенькие, да, прянички, а зимой они, наоборот, становятся такие жесткие. Вот. Ну, тут уже на вкус и цвет. А, так, я сейчас жду, пока у нас подсохнут два флажочка, пока отвечаю на вопросы, и мы сейчас быстренько уже доделаем наши прянички. Так. Девочки и мальчики, если такие здесь есть, я прикрепила сейчас свой аккаунт, называется Гуру Кукис. Можете зайти ко мне в гости, можете даже подписаться. Скоро у меня стартует новогодний курс по созданию пряничков. Программа будет через неделю. Вот, будут бонусы, подарочки, чуть попозже будет у меня пост, вот, по поводу курса, поэтому всех жду. Так, да, сейчас, давайте сейчас доделаем наше привидение, я покажу все пряники. Так. И показываю все пряники вам. Ну, тыквочки надо еще подсохнуть. Так. И, и ведьмочка. Так, ну вот, вот такие вот прянички у нас получились. Они делаются очень быстро. Сами увидели, да, все, что они достаточно просто делаются. Покажу поближе. Вот такой вот получился. Так, тыкву трогать, наверное, не буду. Я боюсь, что она пойдет трещинами, потому что она еще не подсохла. Вот ведьмочка. Вот. Вырубка очень классная, рекомендую многим, особенно если вы будете проводить мастер-классы для деток. Прям очень крутая формочка. Я долго думала заказывать ее или другую ведьмочку и не пожалела, что заказала именно эту. Ну и тыкву я не буду переносить, потому что боюсь, что она трещинами пойдет. Да, кстати, еще такой момент, вот про трещины, да, чтобы у вас, если вы заливаете пряник, достаточно большой да, по размеру, желательно его потом, вот вы сделали заливку, да, и нужно подождать, пока он у вас высохнет, потому что если вы начнете его перемещать, глазурь, еще которая только начинает прихватываться, она уже начинает высыхать, она может пойти у вас трещина. У меня был такой вопрос недавно, вот девочка мне писала, почему у меня трещины появляются мелкие. Это все механическое повреждение, поэтому... Если вы залили да, какой-то пряник, вот здесь у меня еще не высохло, поэтому я поднимать его не буду, просто трещина может пойти здесь. Поэтому вот такие вот прянички мы сделали. Если есть какие-то вопросы, можете э, мне задать, я в течение пяти минут сейчас могу поотвечать. И будем тогда сохранять эфир. Если вопросов нет, то будем прощаться.
А по поводу миграции, если вам кажется, что она будет, не знаю, это можно уже узнать после того, как они подсохнут полностью. Вот только тогда можно говорить о миграции, будет она или нет. Спасибо, что пришли ко мне на эфир. Угу. Спасибо большое. Я очень рада, что вам понравилось. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Так. Пожалуйста. Угу. Ну все, девочки, я смотрю, что вопросов нету. Либо он может не показывать вопросы. Вам спасибо. Так, по поводу, давайте еще раз формочек, да, которые с помощью которых я сделала эти пряники. Вот я их сюда сейчас так вот помещу. Такие вот формочки. Их можно заказать на сайте у Анны Любимого, любимого ком. Все эти прянички выполнены по вырубкам. Вот они так выглядят. Размеры также вы можете посмотреть. Можно выбрать размеры. То есть, какие вам, допустим, нужны да, размеры. Там, по-моему, можно сделать выбор. Там есть 11 сантиметров, по-моему, высота, либо длина. Ну, это такая стандартная. Можно сделать поменьше, побольше выбрать. Угу. Все, я тогда смотрю, что вопросов нету, либо может просто не видно быть. Иногда, когда много вопросов... Угу. Все, спасибо большое, что были у меня на эфире. Я завершаю и сохраняю эфир. Буду очень рада вашим работам. Может быть, кто-то захочет сделать точно такие же прянички. Буду очень рада, если вы поделитесь со мной своими результатами. Еще раз спасибо вам и Анне за гостеприимство. Еще раз напомню, кто хочет прийти ко мне в гости, познакомиться со мной, прикрепленная внизу, видите, надпись «Мой аккаунт Гуру Кокис».